Hello. Hello, good evening. Good evening. We're going to wait wait one minute for the rest of the class. Okay. Okay, welcome everybody. I hope you're doing good. Uh, ¿Por dónde van en la plataforma? ¿Por qué sección van? Uno, dos, tres, cuatro. Tres punto uno en mi caso. Okay, three point one, very good. Eh, Mauricio, where, where are you? 3.5. Okay, very good. Giovanni, how are you? Buenas noches, teacher. Una, eh, fíjese que yo ahorita no he podido ver todavía la 3. A 2.9 me quedé porque hasta ahorita que me he terminado de desocupar, he estado bien saturado estos días en otras actividades de trabajo. Okay, I, I understand. Y, Ajá, y pensé que no iba a poder estar ni en la reunión, porque un día de esto no pude estar tampoco, pero gracias okay. a Dios que aquí estoy ahorita. Ok, uh, yes, I understand. Algunos estamos trabajando todavía. I understand. Eh, traten de no, no atrasarse mucho, ya que ahora terminamos clase número 8. Significa que vamos por la mitad ahorita. Y hay cinco secciones sí, en sí, el curso. Pero... Debe, debería de estar usted ya por la mitad. Ok, eh, Alejandra. Sí. ¿Por dónde va? Por la 3.1. Ok, very good. Eh, Marvin Castro, where are you? 3.5. Ok, very good. Víctor, ¿por dónde va? La plataforma. Hola, en la 2.1. Uh, están un poquito atrás. Sí. ¿Qué vamos? Ya vamos por la 3.5. Ok. Ahorita no, vamos por... corriente estos días. Este fin de semana. Ok. Sí, tienes que actualizarte. Vamos por la mitad del, del módulo. Ya solo, solo quedan ocho clases más. Ya vamos por la mitad. Eh, Esther, ¿por dónde va? En la plataforma. 4.5. Perdón, no la escucho. En la 4.5. Ok. 4.5, está bien. Eh, se le escucha solo que un poquito lejos, no sé si, tal vez. Ok, very good. So, let me share my computer with you. Ok. I want to do some, uh, some, some practices with you here. Ok, so. What did we learn yesterday? Yesterday we did um, negative statements. 
positive, negative, state, negative statements, and questions. So, with the verb to be, can say what is the verb to be? Am, is, are. Right? This is the verb to be. Repeat. Am, is, are. Repeat. Um, is, are. Am, is, are. Um, is R. Um, is R. Okay, very good. So, and we, we said that you can do three different type of sentences, right? ¿Cuáles son las tres diferentes tipos de oraciones que podemos hacer? Positivo, negativo, en pregunta. Yes, very good. Po positive, negative, negative, and question. 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 Very good. Okay, so with the verb to be, give me an example. Pueden usar am, is, are, positive. Tell me. Give me an example. He is a national. No le escucho a alguien dijo algo ahí. I am studying English. I am. I am. Studying. Studying. English. So, Solo que no me voy a ir a la, a la ING todavía. I am a student. No quiero irme todavía a ING. All right, very good. Number, uh, the second one. Negative. We are not Brazil. We are not Brazil. Eh, ¿Cómo? Brazilian. Brazil. Brazil. Brazil, uh, huh? Brazilian. Brazilian. We are not Brazilian. Entonces tiene que ponerle una S al final because you're talking plural. We, es plural. We are not Brazilian. Okay, very good. Any questions? Are you, are you mechanic? Are you a mechanic? Okay. Question. Okay, very good. ¿Quién puede hacer esto? Si ahorita no pueden hacer este cuadrito solos, están atrasados. Estamos fritos. <laughs> están atrasados. Oh, pero sí podemos. Sí, sí, sí podemos. podemos. Okay, very good. So, eh, let's do another one. Okay. Another example. Who can give me another example? Positive, negative, question. ¿Quién me da otro ejemplo? No hemos usado is. Let's use is. She's a player. She is a player. A what sport? Tennis. She is a tennis player. Very good. Tennis players. Negative. She is a tennis player. Okay. She, lo voy a hacer en largo. She is not a tennis player. Okay, sí, está bien. Podemos tomar el mismo ejemplo. And then, a, a negative. No, I'm sorry, a question, perdón. Is, mm -hmm. is, she, is she a tennis player? Is she a tennis player? Very good. Ahí está. Esta es una buena forma de practicar usando la misma oración positiva del inicio. Solo le, lo convierto en negativo y después pongo el verb to be al inicio. ¿Se dieron cuenta cómo en las preguntas va el verb to be al inicio? For the questions, yes, very important. Okay, so otra cosa que hicimos fue las respuestas a las preguntas del verb to be. Do you remember? Yes. ¿Cuál yes. puede ser la? No encuentro el. Okay. ¿Cuál puede ser la respuesta? The answer. Are you a mechanic? Answer. Answer. No, I'm not. No, I am not. Alguien respondió en negativo, está bien. ¿Puedo responder en positivo? 
Yes. Yes, I am. Sure, sure. Yes, yes I, am. I am. I am. Very good. Very good. Important, ¿verdad? No solo me puedo quedar con la pregunta, sino que también con la respuesta. Uh, what about this? Can I answer in, uh, in negative and positive? Yes. Is she a tennis player? No, I am not. Alguien dice, no, I am she, not. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no encaja? No, es, no, es, no, 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 she is not. No, no she is not. Mm -hmm. Yes. Puedo responder en positivo? Yes. Yes. Cheese. Yes. 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 Cheese. Yes. Cheese. Yes, okay. All right. So everybody can do this, right? Todos lo pueden hacer. Un cuadrito así. Yes. Alguien, alguien no lo puede hacer o no entiende este este tema. Hmm? Okay, asumo que todos están ahí. Okay, very good. Now, let me show you. I have a presentation. Okay, in this, le mandé por el WhatsApp un documento. Estoy viendo cómo se lo voy a mandar en Zoom también. Pero en WhatsApp, Está un documento de Word. Okay. Eh, si no lo pueden abrir, ahí me dicen. So, es este, el que están viendo ahorita. Okay. This is a conversation between three people. Jose, Mike, and Maria. Three people. They're having a conversation. Okay. Primero Jose con Mike. And then Maria comes into the conversation. No se lo voy a leer porque quiero que ustedes lo lean con, en grupo. Eh, cuando lleguen aquí a esta segunda página, lo que van a hacer es continuar la conversación de esas tres personas. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a hacer preguntas y respuestas. ¿Cómo, teacher? Con el verb to be, lo que acabamos de hacer ahorita en el cuadro. Pregunta. Okay, we're gonna go to groups. Um, antes que vaya al grupo, para que no quede duda, también lo voy a mandar en Zoom. Okay. Está en WhatsApp. Si lo puede, si pueden ir ahorita, pueden ir a abrirlo. Ténganlo allí. Okay, very good. Network disconnected, me dice. ¿Sabe por qué en Zoom no me permite mandar el expediente, el archivo? Okay. Bueno, espero que lo puedan ver allí en, 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 en el chat. Eh, what's up, okay? Uh, por alguna razón ahorita no me, lo está, no, no me está permitiendo mandarlo por Zoom. Okay, let's go to groups, okay? Okay. Quiero hacer grupos de tres porque la conversación es tres personas. El modelo que van a ver allí. Okay, so three people. Um, let's have it. Okay, casi todos los grupos van a tener tres. Okay, so acepten la invitación, por favor. Go to groups. Marvin, Mauricio, please go. Accept the invitation to go to the groups.
Permítame, solo quiero descargarlo porque ahorita estoy... Ya está lento mi internet, pero creo que va a cargar. Ok. Um, ok. Ay, se me voy. Igual creo que ha mandado como las imágenes en WhatsApp. Sí, ya las mandé. Ya mandé las okay. imágenes en WhatsApp. Si no lo pueden abrir, entonces vean la, la, las imágenes. Sí, 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 ella en WhatsApp. Okay. La, ahí está ya. Bueno, creo que nos tocará ver las imágenes porque no me carga el documento. Quiero ver, yo lo estoy... Ah, quiero ver si aquí a mí me está cargando para que yo se los ponga. Ah, bueno, ok. Ok, creo que sí, ya, 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 ya pude. Ok. Eh. Ok. Quiero ver, share. Aquí está. Creo que sí, ya. Share. Miren, lo ven. Marvin, Mauricio. Sí. Ahí está. Ok. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Quién comienza? ¿Quién es José? Ok. ¿Quién es José? ¿Quién es Mike? ¿Y quién es María? Creo que al final. Ajá, ok. Um. Yo sería José, digamos. Ok. Eh, Marvin, si usted quiere es Mike, y yo soy María, si quiere. Pero me imagino okay. que lo tenemos, lo tenemos que poner con nuestros nombres. Me imagino, ¿verdad, Picho? Eh, si quieren. Bueno, si quieren cambiar el nombre, está bien. Okay. Eh, entonces... Primero yo. Okay. Si quieren, practíquela así como está. To introduce you a new student. Hi, I am Maria. Nice to meet you. And nice to meet you too, Maria. Are you a new student? Yes. I sería Mike. Ajá, Mike dice, yes, I am, ajá, y de ahí, ajá, ma, ajá, Mike is from Chile, he is new to El Salvador. Oh, really? That's great. That's like, what do you, what do you think about El Salvador? I really enjoy the food. This is your favorite Casi, casi no se le escucha, este. Ahí, ahí está mejor. I really enjoy pupusas. I have you visited any beautiful place in El Salvador? I have you visited any beautiful place in El Salvador? Creo que esa me tocaba a mí. Ah, bueno. Uh -huh. ah, sí. Have bueno. you visit mm. any beautiful place in El Salvador? Yes. Um, um, what is your favorite place in El Salvador? Uh, my beautiful favorite place in El Salvador is is a museum museum um, place 
Gerardo Barrios. Ah, ok. En what no. Uh, where where is where is it? Uh -huh. Okay. Is is the Central Park of San Salvador? Okay. And why is why is so beautiful this place? You can do questions. I am preguntas. Uh, In the conversation, right? Se acaban de conocer yes. los eh, la introdució a su compañero. Están hablando. Okay. El compañero es de Chile. Está visitando El Salvador. Speak. Do questions. Okay. Yeah. What is your of food. My favorite food is hamburger. And you? Oh, that's right. And my favorite food is uh, spaghetti. Spaghetti. That's right. Where are you from? Um, I am from Mexico. Oh, that's right. Uh, and you, Mike? I'm what from... is your favorite type of food? Uh, my favorite type of food is the Mexican food. Oh, very good. Um, uh, you are a doctor? No, I'm not. I am a student. Ah, oh, very good. Maria, you are a nurse? Yes, I am. I am a nurse. And you? Um, I am a lawyer. Well, Maria, what what is your last last name? My last name is Torres. What? Torres. Torres. Oh, very good. Yes. Mike. Your last name? Uh, my last name is Garcia. Oh, very good. Uh, and you, what is your last name? My my name my last name is Alarcón. Can you spell your name? Can you spell uh, your name? Uh, excuse me. A L a R C O N. Okay. Spell it you la last name, Mike. Uh, my last name is G A R C I A. Ah, very good. Uh, Spell your name, Maria. Um, C O R double R E F. 
Oh, Maria, what what is the number cell phone? My cell phone number is seven three 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 seven Ok, el compañero hizo una pregunta. No sé a quién está preguntando, compañero. A, a los compañeros con estaba, pero creo que ya no salimos. ¿Está allí? Ya volvimos al... al... Rodrigo. Ya no ¿Sí? me escucharon. Sí. ¿Están allí? Sí. 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 No, uh, eh, could you repeat the question? Sí, please, repeat the questions. Uh, what is the favorite color the car of the car of car of car i like the sky blue color in the cars okay very good so this is a conversation between one uh, three people right one person if you if you read the conversation is from Chile, he's visiting El Salvador, he likes pupusas, he likes the food in El Salvador. So what questions can we ask? What questions can we ask? Hello? Hello. My brain está tratando de traducirlo. ¿Y por qué traducir? No, aquí. Entonces, entonces no aprendieron el cuadrito de, de, la, de las preguntas con el verb to be. Uh, uno de esas sería, how, mu how much time do you have in El Salvador? How much time do you have in El Salvador? Very good question, Rodrigo. How can you answer the question? ¿Quién era, quién era eh, eh, Mike? ¿Quién era Mike? Yo. <laughs> ah, to me. <laughs> okay. Uh -huh. Bueno, those are good questions. Very good question to ask. Okay. Pero so, think sería, about... Uh -huh. I started about one month ago. Okay. Compañeros, hagan ustedes sus preguntas. Otra podría ser, um, which food do you like in El Salvador? Which food do you like most in El Salvador? Ah, ok. Very good question. Joaquín, quiero pregunta de usted. Iris, quiero pregunta de usted, por favor. ¿Algún tipo de pregunta? Questions? Vamos a ver. Ah... Ah, no estoy aquí, es que tengo muchas energías. <laughs> Come on, Iris. Wait. We're here to practice. Come on. Come on. Ay, no sé, teacher. <laughs> Se supone que. ¿Por dónde, va la ¿Por dónde va la plataforma, Iris? Eh, por la 2, creo, apenas. Es que he estado en parciales, teacher, y este, con bastante entrega de tareas. Entonces, sí, se me ha complicado un poquito, pero he tratado de ir avanzando poco a poco. No, pero no veo ese. Yo no veo. Yo no lo veo aquí. Yo quiero verlo aquí, speaking. No, no me desanime, por favor. No, yo quiero ver sí, que aquí sí. se desarrollen. Aquí es donde se sí, tienen que yo... desarrollar. Porque yo sé que... No está hablando inglés en ninguna de esas materias que está estudiando, ¿verdad? Solamente sí, en ninguna. <laughs> Mucho español. Too much Spanish. Think in English. What are you studying? What is your career? Uh, psychology. Psychology. Okay. Very good. Do you know that 80% of the information for your, for your field of study 
for psychology, 80% of the information is in English. ¿Sabes eso? No, ni entendí lo que me dijo. 80% de toda la información acerca de sí. su carrera sí. está en inglés. 80% de esa información está en inglés. Yo sé que ahorita le están dando mucha información en la U y todo, ¿verdad? Pero eso solamente sí, es el sí. estudio ahorita. Pero cuando usted sí. desarrolle su carrera y usted tiene que buscar recursos, actualizarse, buscar estudios secundarios, eh, reportes, médicos, English. It's going to be in English. Y usted va a tener la ventaja sobre sus compañeros. ¿Verdad? Sí. Ese, ese es el poder del inglés. Ok, very good. Ok, we're going to go back now. Let's go back. Okay, very good. We're back. Okay. How many people were able to ask questions for the conversation? ¿Cuántos hicieron preguntas? ¿Pudieron formular preguntas? ¿Mm? Yes. Nosotros. Okay, algunos sí. Nosotros los, nosotros eh, pasamos tres veces cada, o sea, hicimos, eh, tre, eh, hicimos los tres personajes cada uno. Ok, pero no se quedaron solo con lo que yo escribí, sino que formularon también sus propias preguntas, ¿sí? Empezamos a hacer, empezamos a hacer eso cuando nos no, no fuimos para, para acá. Ok, I want to share my computer screen with you. Vamos a hacer preguntas. So this is the conversation, right? La, yo les dejé así en blanco para que ustedes la puedan llenar, recordándose del uso del verb to be. José. Ahí teníamos... Teacher, ahí teníamos una pregunta en la, en la primera de, de José, donde dice what, ahí ese sí. espacio quedaba en blanco, ¿verdad? Sí, ajá, sí, perdón. Exacto, ajá. Hi. No se, no se, no se, no se preocupen, este, eh, recuerden ustedes fluir en la conversación, y si yo estoy equivocado, ustedes me pueden corregir. Hi, I am José. What is... Your name. What is name? Ah? Your name. Your name. Your name. Alguien dice he, otro dijo she, otro dije no. No. What is, is your, your name? name? Mm -hmm. Okay. Okay. Your name. Uh-huh. ¿Cómo respondo acá? Mine. My, My name is Mike. It's nice to meet, to meet you. 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 Alguien dijo tú. No, you. <laughs> you. This is a Where question, are you from? right? Where, are you, where, are, you, where are, you from? are you from? I, I am. I am. I am from. From Chile. I am from Chile. What about you? What? I am from. El Salvador. I am from El Salvador. Dice José otra vez. Are you new to this class? Yes. ¿Dónde yes. están? En un salón, ¿verdad? Una, una escuela. Uh -huh. Yes. 
I started about one month ago. I don't know anyone here. I want you to meet my friend Maria. Maria, come here. I want to introduce you to a new student. Hi. I am Maria. Nice. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Dice Mike. Nice, nice to, to meet, meet you. you. You, Maria. ¿Qué falta ahí? You. Nice to meet you. Nice to Maria. meet you, Maria. I am Mike. I am Mike. Maria va a hacer una pregunta. Are you? Are you a new student? A new student. A new student. Yes. I am. I am. I am. I started about one month ago. One month ago. Después dice Jose. Mike is from, is from Chile. From Chile. Chile. He, he is, is new, new, is new to El Salvador. Very good. Maria dice. Mm -hmm. Oh, really? Oh, That's, really. That, that is great. great. It's great. That is it's great. great. What do? What do you? Do you? What do you think about El Salvador? Mm -hmm. Mike mm -hmm. says, Mike parece americano, eh? really? es de Chile, pero parece. I, I really enjoy the food. I, Maria says, question. What is, he, what is your favorite type he, of food? Mike what says, he, I really enjoy pupusas. Have you visited any beautiful places in El Salvador? Y continúa la conversación. Yes. So, mm -hmm. conociendo una, a una persona, ¿qué tipo de preguntas podemos hacer? Pueden ser WH questions, pueden ser questions with the verb to be. What do you think? Para preguntar a qué se dedica. How do you say it in English? That's a good question. Uh, ¿A qué se dedica? Very good. Pero, how do we say it in English? Hmm? What do you... What do you do? Very good. Solo voy a hacer preguntas ahorita. Questions? Another question? Hmm? Another type? What do you do? Sería, ¿a qué te dedicas? Yes. Refiriéndonos al trabajo. Yes, mm -hmm. about work. Or it can be study too. I am a student. I am a mechanic. Another question? Otra pregunta? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Another question? What are you doing? Mm, bueno, eso, eso sería ¿Qué estás haciendo ahorita? Tal vez no uh -huh. queremos hacer esa pregunta Porque ahorita estamos en una conversación Están las personas en la conversación What okay. questions? Are you, Other questions? Are you, How old are you? Are you in the university? Uh, I'm sorry, Pablo Pablo, what did you say? How old are you? How old are you? Very good uh -huh. Uh -huh. Otra pregunta? ¿Alguien dijo algo sobre university? Do you study in the university? Do you study? I do study. How? Oh, why? Or what? Mm. Ah? I, no. A referirnos en qué nivel está estudiando, qué grado, o si ya va a la universidad o bachillerato. Ahí son como cuatro preguntas ahí. <laughs> Cada una sería diferente en inglés. Uh, let's say, what do you study? Do you study? Mm -hmm. What, what do, do you study? study? Mm -hmm. Okay. Another question. What is your phone number? What is your phone number? Okay. 
ya tal vez más adelante en la conversación, más confianza. What is your, What is your address? What is your address? Lo, lo va a generar. Bueno, tal vez no sé si van a dar esa información al, al inicio de una conversación, pero... <risa> eh, la confianza. Eh, vale, la ok. No, number seven. Another question. And you have a, a, a bicycle. Do you have a bicycle? Mm -hmm. Okay, do you have a bicycle? Do you Tal have vez a intereses, think about, interest, hobbies, uh, que le gusta hacer. What do you... Um, I'll do visiting. How to visit it or be, beach? Can I, I, no would you like, uh, uh, like play soccer? Would, would you like um, to, to visit the beach? Would you like, would to, you like to visit the beach? Okay. What about um, if you ask him something with a uh, What type of movies do you like? Uh, what type of music? Food. Food. Where do you work? Where do you work? Do you work? Uh -huh. mm -hmm. Very good. Do, do you like the Star Wars movies? <laughs> uh, okay, very good. ¿Qué tipo de movies te gustas? How do you say it in English? Um, what? 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 what kind of movie? What kind of movie do you like? What kind of movie do you like? Very good. Very good. Good time. Okay. time. Y what is your favorite sport? Sí, puede ser una. What is your favorite Sport. Very good. Ok. Le voy a dar otra herramienta que quería meterme a este tema. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ok. Tenemos suficiente tiempo. Quiero darles otra herramienta. So, ¿Cuáles herramientas tenemos ahorita? Solo así repaso mental. Hemos aprendido preguntas con el verb to be. Questions with verb to be. Questions with WH. Muchas de las preguntas que ustedes hicieron aquí. WH, what, where, how. Very good. Okay. What? What? Very good. Questions with the verb to be and questions with uh, WH. Right? Le voy a dar otra herramienta. We're going to do questions with do and did. Okay? Now, voy a empezar con do. Ya que do is present. Okay. Did is past. past. Okay. past. Now, nos vamos, nos vamos a meter en el pasado. Más adelante, creo que en la sección 4 y 5, vamos a ver el pasado. Okay. Y definitivamente lo van a seguir estudiando en todos sus niveles básicos. Okay, so, I have here do. And did. Do es un verbo auxiliar. ¿Ok? No le voy a dar una traducción de esta palabra literal al español. Porque en realidad puede variar. ¿Ok? Um, for example, I can ask a question here. Do you like soccer? ¿Ok? Do you like soccer? Puedo hacer preguntas con do. ¿Ok? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, ¿Positivo? I yes, I do. ¿Negative? No, no, I, no don't. I, don't. I don't. I don't. Very good. Good. ¿Ok? Can you think of another, another question there with do? Un compañero aquí, en la, eh, viendo el, el ejemplo que, que estábamos escribiendo, puso, do you have a bicycle? Ok. Entonces, él ya iba por ese camino. 
do. Questions with do. Do you have brothers or sisters? Do you have brothers or sisters? Very good. Todas estas preguntas con do van a ser yes or no answers. Yes, I do. Or in negative? No, I don't. Okay, very good. Other questions with do? Yes. Esta combinación aquí, do you have? It's like, uh, tiene usted o tú tienes? Okay, very good. Other questions? We do. Do you have internet? Huh? Do you have do you internet? Have internet. Do you internet. have internet? Internet. Do you have internet? How do you answer? Mm -hmm. Yes, I do, or no, I don't. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Other questions with you, with you. Do we have hungry? Mm, no. Do you have hungry? No. Hmm? That's, that's to do romantic movies. ¿Cómo sería la pregunta con you, con do? Do. Like. Do you like? Do you like? Do you like? Romantic, romantic movies. Okay. Do you like romantic movies? It's that, right? Do you like romantic movies? Do you study with my brother? Okay. Do you study with my brother? Very good. Okay. Preguntas. Así como en, en el contexto de alguien que acaba de, bueno, es nuevo El Salvador, está visitando El Salvador. Questions? Ahora vamos a hacer preguntas con el pasado. Did. Did you go? No, did you visit? Santa Ana. Did you visit? Santa Ana. Santa Ana. Yes, I visited. Uh, yes, the answer yes. would be yes, I, I did. did. Or I negative? Did. No, I don't. No, I didn't. Ah, I didn't. I didn't or did not. I didn't. Tienen que usar el mismo verbo auxiliar que están usando en la pregunta de respuesta. Another question. Did. Aquí le estamos haciendo. Preguntando sobre acciones del pasado que la ha hecho, bueno, hizo, <laughs> perdón. Ajá. Did you visit beach, the beach? Did you visit the beach? Okay. Yes, I did. Uh, no, ahí I se did. podría poner, did you visit the our beach? The what? Our. Our. The our. Huh? Our, our, de nosotros, de nuestros, nuestras. Did you visit our beach? Our, our beach. beach. Our beach. Y aquí te, tiene que ser plural. Did you visit our beaches? Beaches. Did you date pupusas? The answer can be yes, I did. Or no, I didn't. Did you did you, did you go it? to work last Friday? Okay, alguien dijo allí. Did you eat eh, empanadas? Yes, I did. No, I didn't. ¿Quién más? Alguien dijo allí. Otra. Did. Did you watch uh, the Avengers? Did you watch? Okay. The Avengers. Avengers movie. The Avenger movie. Okay, very good. Ahí está. Esta es otra herramienta que pueden usar para preguntar. 
¿Cuál es la diferencia? Do, present. Did, past. Por ejemplo, do you like soccer? Le estoy preguntando si actualmente le gusta. Do you like soccer? Did you visit Santana? Estoy preguntando si en el pasado él visitó Santana. Do you see? Okay. So, we have, tenemos 10 minutes. We're going to go back to the groups. Y quiero que ahora ustedes sigan esa conversación. Ya la llenamos. O oh, si quieren comenzar de, de, del final hacia abajo haciendo preguntas. Tres personas se acaban de conocer. Una nueva El Salvador. You're going to ask questions. Okay? Let's go to the groups. And we finish with that exercise. Y traten de usar ahora do and did WH questions also and verb to be questions. Okay, esa era, ¿verdad? Sí. Sí, esa es. Yes. Okay, ¿quién, quién empieza? Eh, pero vea, eh, si quieren pregunto yo. Okay. Empecemos con esa. What do you do? ¿Pero a quién le pregunto? ¿Cómo? Solo las preguntamos sin responderlas. No, si quiere hagamos todo eso nuevamente y nos vamos hasta abajo y empezamos a hacer las, ah, las nuevas. Vaya. Y ahora, ¿quién empieza? Empiezo yo. Ok, Mauricio. Y Mauricio le contesta y yo soy um, María. Ah, vaya. Hi, I am Jose. What is your name? My name is Mike. It's nice to meet you. Uh, where are you from? I am from Chile. What about you? I am from El Salvador. Are you need to this class? Espérenme. Uh, Mike? Uh, yes? No, yo tenía que decir eso. Ah, José tenía que decir otra vez. Are, are you, you new, new to, to this class? class? Mm -hmm. Yes, I started about one month ago. I don't know anyone here. I want you to meet my friends Maria. Maria, come here. I I want to introduce you new student. Hi, I'm Maria. Nice to meet you. Mike. Nice to meet you. Nice to meet you, Maria. I am Mike. Maria. Where uh, where are you a new student? Are you? Are you, perdón. Are you a new student? Yes, I am. I started about one month ago. And you, Mauricio? My, my favorite music is, is uh, uh, all music. Uh, yeah. Alejandra. Did you study English in the morning? Mm, can you repeat? Did you study 
Uh, Esther, do you like sorry, soccer? Do you like soccer? Yes, I do. Oh. Uh, Alejandra, do you like soccer? No, I don't like soccer. What is your favorite sport? Mm, Alejandra. My favorite sport is swimming. Oh, very cool. Mm -hmm. uh, Star, do you visit um, Perkin? Do you do you visit Perkin? Did did no, did did you? Pardon, no, did didn't. you visit Perkin? No, no I didn't. Um, Alejandra, did you visit? Uh, it's not. <laughs> Mm. Así me acuerdo yo, no sé si me dieron paja. <risa> Lo que pasa es que hay que, tienen que revisar de nuevo la estructura de las mm. questions con do y das, porque la estructura es solo el auxiliar que es do, el subject que es I, you, we, she, they y todo eso, más el verbo. Ajá. Ajá. Pero la diferencia es que el verbo tiene que ir en su verbo, en su versión base, su forma base. Pero si sí es posible ponerle have, porque si sí forma parte de la estructura. Uh -huh. Ajá, porque en el caso sería, do you have brothers or sisters? Sería, tú eso tienes se... her hermanos y hermanas. Bueno, eso el teacher, preguntémosle. Pero eso, la, sería, la... Eso, eso sería una buena pregunta para el teacher. Porque vale, yo me pero... acuerdo que el, que el have y el has eran una excepción. Eh, ok, vale. ask me, what, what, is, what is the question? Tell me. In the verb to be, and the, the verb have or has, never use do and did. It's an exception. Es decir, Está hablando con, de have sos... and has, el uso de have, have has. has. And the verb have. Uh -huh. Es una excepción. Eh, recuerdo yo que me, me decían que no, se, no, se, no era necesario utilizar para ese verbo el auxiliar do. Que bastaba con anteponer el verbo antes del subject para hacer la, la, la cuestión. Ok, entonces, ¿cómo hicieras tú esa pregunta? Por ejemplo, ¿tienes tu trabajo? ¿Have you work? No. ¿Do you have? ¿Do you have? No, no, espera. ¿Cuál pregunta? Eh... Estamos entendiendo el, 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 el do y el did. Ok. Pero alguien está usando el verbo have, ¿sí? En una oración usando el do. Y yo recuerdo que decía el profesor que el do y el did como auxiliares para el verbo have no proceden. Que el have era una excepción. Recuerdo eso hace mucho tiempo. Ok. Eh, eh, elige, elige algo que tú quieras decirlo y dímelo en español. ¿Qué me quieres preguntar? Pero dímelo en español. ¿Tienes tú un carro nuevo? Ok. ¿Cómo tú lo hicieras esa have pregunta you, en inglés? Have you a new car? Have you a new car? No. Do you have a new car? Entonces, siempre se usa el do, aún con el verbo have. Ahorita estamos es decir, hablando para preguntas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Ya. Yeah. Es decir, Do you es decir, have a new car? Do you have a new car? ¿Tienes tu auto nuevo? Es que el compañero, el compañero se mosqueó ahí porque creo que vio la, la pregunta de ¿Do you have brother or sister? Entonces él se quedó así como que el have no iba con el do. Pero yo le estaba recordando de que la estructura de las questions con do, ahí le escribí en el chat, es auxiliary plus subject plus verb. Lo único que él tiene que hacer es dejar en su forma base el verbo y sí puede usar el have. 
Sí, sí yo creo que tú estás hablando de have y has. Eh, ¿dónde, ¿Dónde, cómo yo hago ese cambio de have y has? Have y has es el mismo verbo, solamente que have lo uso para you, para we, they. Has lo uso sí. para he and she and it. She, it, it, uh -huh. Pero eso, esa regla que te acabo de, 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 de decir, no tiene nada que ver con la estructura de do you have. ¿Tienes tú un auto nuevo? Do you have a new car? ¿Tienes un auto? Do you have a car? ¿Sí? Uh -huh. okay. Siempre tenés que usar do you have. Ahora, ¿cuándo uso do you have? No puedo. Solamente cuando hago, hago el cambio de sujeto. Uh, does she, she have? Okay. Ya te voy a dar un ejemplo. Solamente que no me quiero meter ahí have and has. Presente. Ok, ¿quedamos claros con eso? No, 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 sé, no, no, sé, no se metan muy, muy, mucho a la gramática. Al final esto no es tanto de gramática, sino de hablar. Ok, por ejemplo, eh, acabo de conocer a Joaquín. Joaquín, you are new to El Salvador, right? Tú son nuevo El Salvador. Joaquín. Eh, do you do you like soccer? No, I don't. Okay. Joaquín, do you have a wife? Yes, I do. Do you have children? Yes, I do. Do you have a dog? Excuse me. Do you have a dog, a puppy, or a dog, a cat, yes, or a I dog? Do. Yes, I, yes, yes, I do. Okay, ahí está. Ese es el uso de do you have. All right. So don't, no te, no, no te quiebres mucho la cabeza. Yo te lo voy a explicar lo más que pueda en todo este módulo, en todo, todo detalle. Yo te lo voy a explicar, pero traten de hablar. ¿Qué otras preguntas hicieron? Other questions? Rodrigo, Iris, other questions? Do you like uh, football? Do you like football? Excellent. How do you respond, Rodrigo? Uh, yes, I do. Yes, I do. Okay. Rodrigo, question. Give me a question. Do you go to the school every day? Do you go to the school every day? Okay. Do you go to school every day? Okay. Joaquin, uh, how do you respond? Excuse me? The question that Rodrigo did. Rodrigo, can you repeat the question? Do you go to the school every day? Did, did or do? Uh, do you go to school every day? Do you, do you go to school every day, Joaquin? You go to school. No, I don't. Okay, excellent, very good. These are questions that you can ask, okay? All right, let's go back and we're going to finish up. Okay. Okay, very good. We're going to finish. Perdón que me pasé un poquito. Okay. Algunos ya se salieron, está bien. Questions. Algunos, algunos hicieron unas buenas preguntas. Mauricio, did, did you do questions with do and did? Yes. Example. Uh, uh, do you like, uh, perdón, did you visit Parking? Ok, Parquín. ¿Qué, qué Perquín. Perquín es, la ciudad, es una ciudad allá en, en Morazán. Ah, Perquín. Es un, un pueblo, Perquín. Ah, ok. Ajá. Ok, very good. Did you visit Perquín? 
Very good. Ok. So, eh, preguntas con el uso de do and did for questions. Do you like to run? Do you like to run? Read. Run. Uh, mm, run. 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 Ah. Oh, run. 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 Do you like to run? Very good. Do you like to exercise? Uh, teacher. Yes. Do you speak English? <laughs> yes, I hope so. Okay. What else? Other questions? With do and did. Huh? Did you go to the cinema? Did you go to the cinema? Very good. Do you like movies? Do you watch Netflix? Do you have WhatsApp? Did you eat a snack? Did you eat a snack? Okay. Yes. Uh, do you have an email? Do you have WhatsApp? Do you have a car? Do you have a motorcycle? So do you have it? a Facebook? Do you have a Facebook? Yes. Do you have a dictionary? Do you have a dictionary? Dictionary? Okay. Uh, what up? What else? Okay. When? Do you have hungry? Do you hungry. have uh, no? Allí sería mejor usar el verb to be. Are you hungry? Okay. Uh, you have. Yes. Okay. Very good. All right. Nos vemos el, el lunes. Okay. Traten de estar okay. en la sección tres y por lo menos ter, eh, terminar hasta el 3.5, por ahí. Ok. Hasta la mitad de la sesión 3 pueden llegar. Ok, okay very gracias. good. I'll, I'll gracias. See you Monday. Good night. Good night. Good night. Good night, everyone.